Приветствую, друзья! Давно уже мы не рассматривали наушники от компании Queen of Audio, хотя их Адонис до сих пор пользуется популярностью среди продвинутых меломанов. Поэтому предлагаю исправить данную оплошность и рассмотреть их совсем свежую динамическую модель Queen of Audio Gimlet. Наушники это недорогие, но со своей особенной ни на что не похожей настройкой звучания. О них сегодня и поговорим. Поехали! Приходят наушники в небольшой коробке с абстрактной такой картинкой, с заводским графиком АЧХ и списком технических характеристик, где мы узнаем, что базируется модель на 10-миллиметровом LCP-динамике с импедансом 32 Ома и чувствительностью 108 дБ. В комплект нам положили две каких-то карточки, плотный серый бокс и два набора силиконовых амбушюр с широким горлышком. Насадки в принципе годные, но с КБР-07 лично мне было удобнее. Кабель выглядит приятно, гибкий, витой, с сопротивлением на каждый жил, равным 0,422 тысячны хома. Вполне рабочее решение, пользоваться можно. Производитель же гордится повсеместно использованной в нем позолотой, спорить не буду, положительные стороны и есть и в этом. Сами чашечки выполнены из материала, напомнившего мне фарфорды, и по весу они далеко не пушинки. С задней и внутренней части находятся отверстия для компенсации динамического драйвера, полностью металлический звуковод и круглый логотип компании на внешней части. Смотрится это неплохо, сидит модель уверенно, да и звукоизоляция тут в порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике достигающие 0,6%, что очень достойно. Фаза ведет себя более-менее уверенно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 78 и 98 миллисекундам с небольшими возмущениями в нижней половине спектра. По чехажу мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с правильным заходом на середину, чуть более выраженное выделение области разборчивости, еще один пик имитации ушной раковины и акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. То есть все вполне стандартно. После чего имеем значительную такую компенсационную яму и выделение области от 13 до 17 кГц, дабы насытить пространство разнообразной перкуссии и при этом избежать резкости и сибилянтов. Смена насадок на АЧХ, как видите, практически не влияет. Да и с графиком от производителя совпадение почти на 100%. Суммарно настройка отличная, прекрасно подходящая как для джазовой, так и для тяжелой музыки. В плане подачи же Queen of Audio Gimlet, на мой взгляд, вообще ни на что не похоже. В то время как абсолютное большинство наушников строит однородное музыкальное полотно, в котором, как сквозь экран, мы видим глубину и проекции, герои обзора уже изначально предлагают трехмерное позиционирование. Свой кайф, конечно, есть и в этом, но само понятие музыкальное полотно получается не очень уместно, так как все достаточно сильно разносится в глубину. Как следствие, имеем немного рваное такое восприятие музыки, когда вокал, бас-гитара и ударные впереди, а инструменты вторых планов заметно так утоплены в сцену. Думаю, это из-за особенностей динамика, которые решено было использовать в данной модели, поскольку настройка тут ну, чуть ли не идеальная. Что-то в этом, конечно же, есть, но на слух вот как-то слегка необычно. По частотам все вроде нормально. Бас в миру глубокий, упругий, серединка достаточно мелодичная, выразительная, да и разнообразные отзвуки перкуссионных инструментов находятся на своих местах. Из плюсов хочется выделить просто шикарную разборчивость и разделение инструментов. Здесь даже близко нет никаких конфликтов частот. Всем хватает и места, и пространства. В плане же естественности эта модель очень хороша, например, в оркестровой музыке, где реально появляется ощущение присутствия и корректности всего происходящего, словно я действительно нахожусь в зале. Уверен, весь этот опыт можно легко перенести не на любые другие живые исполнения. Если вы предпочитаете концертные записи, это вам точно понравится. Студийные же альбомы воспринимаются слегка нестандартно и кого-то могут даже отпугнуть. 
Насадки, честно говоря, еще больше усиливают эту дифференциацию. Так синие хорошо подсвечивают верхнюю половину и зажимают нижнюю, отчего музыка предстает перед нами вообще под другим углом. Белые, на мой взгляд, стандартные, вот ими вполне можно пользоваться. В плане сравнений даже не знаю, что придумать, поскольку такой музыкальный почерк еще не встречал. Поначалу, признаюсь, мне он совсем не понравился, но погоняв их пару дней, пересмотрел свое мнение. Да, это далеко не идеал и не то, что ждет от наушников абсолютное большинство меломанов, но еще раз подчеркну, для разнообразных живых записей или акустически сложных мультиинструментальных произведений очень крутое решение с достаточным уровнем прорисовки, разделением и той самой певучестью, что позволяет на музыке буквально залипать. Из источников пробовал как достаточно взрослую стационарную связку из SAP SMSL DO200 MK2 и усилитель H200, подключал SAP SMSL C100 и стационарный плеер Tempotec Serenade X, а также компактные чисто мобильные решения Truffer Shio и Yvonda 9038 D6K. Со всеми моделями отлично сыгралась и лично меня полностью устроила. Я, конечно, больше за музыкальность, поэтому с Еванда мне понравилось чуть меньше всего остального, но это уже, друзья, вкусовой момент. По прямым сравнениям могу утверждать, что Gimlet более мягкий и не такие четкие, как Open Audio Witch Pro. Впрочем, это тоже нюансы. Характер у звука теплый, в середине хватает массы и выразительности, ритм составляющая не задавлена, высокие не ярчат и не режут, и по балансу здесь все очень даже неплохо. Такие скорее музыкальные наушники с уклоном в передачу глубины сцены. Итогом динамические наушники Квинов Аудио Гимлет лично меня порадовали довольно неплохим кабелем и посадкой, а также удивили своим весом и весьма необычным звучанием, где прямо на физическом уровне чувствуется пространство сцены. Для чего-то концертного или академического это реально просто находка. Сам же звук слегка теплый, местами округлый, но с потрясающим разделением и превосходной выразительностью. Слушается это, признаю, не совсем обычно, но как только привыкнешь, все становится на свои места и уже другие наушники начинают казаться излишне плоскими. Очень любопытное решение, но далеко не для всех. А на этом у меня все. Это были наушники Queen of Audio Gimlet. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем добра!